Salut la compagnie Chaque mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Et dans les news du Commodore 64, nous ne dérogeons pas à la règle puisque le mois de mai, en comparaison avec le mois dernier, est plutôt léger. Plusieurs gros jeux sont en attente, je pense notamment à Terrestrial et à Peak Quest qui devraient sûrement arriver pendant les vacances d'été, mais aussi à Eye of the Beholder qui devrait suivre en septembre. Néanmoins, l'actualité du Commodore 64 ne s'arrête pas pour autant et voici donc quelques petites choses fort sympathiques à vous mettre sous la dent. Mesdames, Mesdames et messieurs, soyez, soyez les bienvenus, bienvenus dans les dans news, news du Commodore 64, 64 17ème édition Rally X est un jeu de course automobile sorti sur bande d'arcade en 1980 chez Namco. Ce jeu se déroule dans un labyrinthe dans lequel vous allez devoir ramasser un certain nombre de drapeaux disséminés un peu partout sans que vos adversaires ne vous rattrapent. C'est un peu le principe du jeu du chat et de la souris. D'ailleurs, un jeu était sorti sur Commodore 64 en 1982 sous le nom de Radar Rat Race, dans lequel vous êtes une souris poursuivie par des rats. Dans cette version, les drapeaux avaient été remplacés par des fromages. Avant, on ne s'embêtait pas vraiment avec les copyrights. Il suffisait de remplacer quelques graphismes et le tour était joué en 1981, Namco a sorti New Rally X, qui était plus une version améliorée du jeu plutôt qu'une suite. En effet, par rapport à la version d'origine, la musique était différente, les graphismes avaient été améliorés, la difficulté revue à la baisse et un drapeau bonus avait été ajouté dans le labyrinthe afin de collecter des points supplémentaires sur le restant de votre carburant. Un autre drapeau bonus, déjà présent dans Rally X, doublait les points de tous les autres drapeaux restants à collecter. Si je vous parle de New Rally X aujourd'hui, c'est qu'une version Commodore 64 est en cours de développement. Jake79, le développeur, a fait sur cette version un travail remarquable au niveau de la réalisation. Les graphismes sont très proches de la version originale, tout y est, il ne manque absolument rien. Seul petit bémol, la version C64 est moins rapide que la version arcade d'origine, mais cela n'enlève absolument rien au gameplay et on retrouve exactement les mêmes sensations que sur la machine dévoreuse de pièces de 1 franc. L'animation est super fluide. La voiture de course répond au quart de tour. Les ennemis ne sont pas très dangereux au début et le niveau de difficulté augmente progressivement sans être trop vite élevé. Il y a, tout comme dans la version d'origine, des niveaux bonus dans lesquels les ennemis ne partent que quand vous tombez à court de carburant. A vous de trouver le parcours le plus court afin de récupérer tous les drapeaux sans tomber en panne d'essence. Pour cela, vous avez sur la droite de l'écran une sorte de radar qui vous affiche où sont positionnés les drapeaux et où se trouvent les voitures ennemies. Pour vous défendre de vos poursuivants, vous avez la possibilité, en appuyant sur le bouton du joystick, de libérer un nuage de fumée juste derrière vous, ce qui aura pour effet de les neutraliser pendant quelques secondes. Au fur et à mesure de votre progression dans les niveaux, les adversaires seront de plus en plus nombreux et agressifs. Des obstacles comme des rochers seront plus nombreux également. 
New Rally X est toujours en cours de développement, mais sa sortie devrait arriver très bientôt. Si vous trouvez que la version C64 est un peu trop lente à votre goût, alors vous pourrez, si vous disposez d'une extension mémoire REU de 128 kOct, jouer au jeu à pleine vitesse car oui, le développeur a également mis à disposition à titre expérimental une version aussi rapide que la borne d'arcade. Je ne dispose malheureusement pas de cette cartouche d'extension pour tester cette version, mais les différents essais que j'ai tentés sur mon Ultimate 64 avec l'option REU 128 kOct fonctionnent à merveille. Et c'est rapide, c'est très rapide même, voyez vous même. Si vous êtes curieux comme moi sur le développement de ce jeu, je vous invite à aller faire un petit tour sur le forum de Lemon64 en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Vous pourrez ainsi suivre toutes les étapes de programmation de New Rally X. Un autre lien vous attend également pour télécharger les dernières versions jouables du jeu. Si je vous dis Berserk, Galaga, Galaxian DX, Oyoup, eh bien tous ces excellents portages sont l'œuvre d'Arla Soft. Et ce mois-ci, c'est au tour de Pac-Man d'avoir son portage arcade sur C64. Alors vous allez me dire, ouais, c'est encore un énième clone de Pac-Man. Oui, peut-être, mais il y a quand même un petit détail qui a toute son importance mes petits loulous. Cette version est un portage pixel perfect de la version arcade de Midway sortie en 1980. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, l'écran du jeu scrolle verticalement car l'écran d'origine de Pac-Man est orienté verticalement. Nous avions d'ailleurs toujours connu les clones de ce jeu adaptés aux écrans 4 tiers en position horizontale, ce qui ne respectait évidemment pas les graphismes d'origine. Même les éditions officielles étaient adaptées aux écrans 4 tiers. Arlasoft s'est beaucoup documenté sur la version d'origine du jeu afin de bien comprendre les mécaniques du jeu et c'est grâce à ça qu'il a ainsi pu développer cette impressionnante version C64 qui est celle la plus aboutie et surtout la plus proche de la version arcade. Absolument tout a été respecté, tous les bonus sont bien présents, notre Pac-Man répond parfaitement bien aux commandes du joystick. L'écran scroll à merveille. Bref, ce n'est que du bonheur. Pour pousser encore plus loin le souci du détail, le développeur est même allé jusqu'à intégrer le fameux Kill Screen, l'écran de la mort qui se produit lorsque vous terminez le niveau 255, qui est en fait un bug d'affichage qui vous empêche de continuer votre partie et qui de ce fait termine le jeu. Bravo à Arlasoft pour cette réalisation qui enterre tous les clones de Pac-Man sortis sur Commodore 64. Le jeu est disponible gratuitement sur la page itch.io d'Arlasoft. Le lien vous attend, vous savez où Eh bien moi je vais vous le dire, moi où Dans le rectum tout rose de Pinky Eh <rire> ouais ah, il fallait le trouver celui-là, j'avoue. Et oui, décidément, ce mois-ci, c'est le mois des portages, puisque Venture est à la base un jeu d'arcade développé par XID, sorti en 1981. Il y a eu à l'époque une version pour Coleco, 
Intellivision et bien entendu l'incontournable Atari 2600. A ma connaissance, aucune adaptation ne fut réalisée sur les ordinateurs de l'époque. Dommage, Venture est un jeu vraiment sympa à jouer, surtout si on le replonge au début des années 80. Dans ce jeu, vous êtes Winky et vous devez récupérer des trésors dans des donjons peuplés de créatures dangereuses. Le jeu démarre avec une vue du dessus représentant les différentes pièces du donjon. Vous êtes représenté par un petit point rouge que vous allez devoir diriger vers les entrées des différentes salles tout en évitant les monstres qui rôdent dans les couloirs. Une fois que vous aurez pénétré dans une pièce, vous devrez tuer les monstres et récupérer le trésor. Il vous faudra visiter chaque pièce et récupérer tous les trésors pour accéder au donjon suivant, et ainsi de suite. Dès que vous touchez un monstre, vous mourrez. Quand vous tuez un monstre, son cadavre se décompose et si vous touchez son cadavre, vous mourrez également. Au total, ce sont 36 objets différents qu'il faudra collecter, mais bon courage car le niveau de difficulté augmente assez rapidement. Il y a 4 objets à récupérer par niveau et 3 niveaux différents qui bouclent entre eux avec des trésors différents à récupérer à chaque fois. Une fois que vous avez tout ramassé, le jeu redémarre au début. Le gameplay de ce jeu me fait assez penser à Berserk. Il y a même un monstre indestructible qui arrive et vous fonce dessus si vous mettez trop de temps à récupérer un trésor. Merci à Donny Russell pour ce très bon portage de sa propre version de Venture. Sachez que Donny a même pris la peine de proposer en téléchargement une jaquette au format cassette que vous pourrez vous procurer sur son site gratuitement. Le lien pour télécharger le jeu et la jaquette se trouve dans la description de la vidéo mes petits loulous. Rappelez-vous, en janvier de cette année, je vous avais annoncé l'arrivée de Munchkin 64 pour février. Finalement, c'est ce mois-ci que cette excellente adaptation du fameux Pac-Man de la Vidéopac et du VG5000 arrive sur notre bon vieux Commodore 64. Frédéric, le développeur de Munchkin 64, ne s'est pas contenté de faire une simple adaptation du jeu d'origine sur C64. Il a ajouté quelques petites choses plutôt très sympathiques. Pour commencer, le jeu possède une partie classique qui reprend le Munchkin de la Vidéopack, mais aussi une partie arcade avec des tableaux différents ainsi que des vies supplémentaires. Dans la partie classique, vous trouverez également un éditeur de niveau qui vous permettra de pouvoir concevoir vos propres labyrinthes très facilement à l'aide d'un curseur que vous déplacerez comme bon vous semble dans la surface de jeu. Vous pourrez les sauvegarder pour y rejouer plus tard. Le jeu vous permet d'en sauvegarder 10 maximum. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le générateur aléatoire de labyrinthe, mais rien ne vaudra vos propres créations. Car comme c'est totalement aléatoire, le résultat est souvent moyen et certains labyrinthes n'ont que peu d'intérêt s'ils ne sont pas retravaillés derrière. Dans la partie arcade, les graphismes du personnage ont été améliorés, vous disposez de plusieurs vies, et le gameplay a été légèrement repensé pour coller un peu plus au style arcade. Cette version comporte 96 niveaux ainsi que 58 labyrinthes différents. Vous avez vraiment de quoi vous amuser pendant un sacré moment, croyez-moi.
Le jeu est totalement gratuit et vous pouvez le télécharger directement depuis la page itch.io de Frédéric. Vous pourrez néanmoins, si vous le désirez, faire un don contre le téléchargement du jeu. Celui-ci sera 100% reversé à la recherche contre le cancer. Le lien pour télécharger Munchkin64 se trouve sous la robe d'un muncher tourmenté sans culotte. Voici un lot de trois petits jeux basés sur le même principe. Nous sommes poursuivis par des individus et le but sera de se débarrasser d'eux avant qu'ils ne nous rattrapent. Mais comment me direz-vous Rien de plus simple voyons Il suffit de faire en sorte qu'ils se touchent pour les neutraliser. Qu'ils se touchent euh, pas comme vous pensez hein <rire> Alors oui, je vous ai dit rien de plus simple, mais en fait non, ce n'est pas si simple que cela. À chaque mouvement de votre part, ils se rapprochent. Et plus vous allez bouger, plus ils vont tenter de vous rattraper. Une des difficultés du jeu, c'est que vous ne pouvez pas vous déplacer diagonalement, alors que vos ennemis, eux, n'ont aucune contrainte de déplacement. Heureusement, vous aurez la possibilité en appuyant sur la touche T de vous téléporter aléatoirement ailleurs dans l'écran du jeu. Mais attention, vous allez devoir utiliser cette option avec parcimonie puisque son nombre d'utilisations est limité. Dans Dalex, les graphismes sont en caractère redéfini, pas de sprite, la partie se joue sur deux tableaux votre personnage se déplace case par case et vous êtes poursuivi par deux ennemis pour commencer. Une fois débarrassé d'eux, vous allez devoir aller dans cette espèce de cabine téléphonique pour accéder à la deuxième partie. Vous vous retrouverez en extérieur avec pour décor des arbres à l'envers Je ne sais pas. Vous allez devoir faire la même chose, essayer de vous débarrasser de vos poursuivants en les faisant se toucher. Ensuite, le jeu continue avec 3 ennemis, puis 4, et ainsi de suite. Pour Dalex Attack, vous êtes poursuivi par 6 robots et vous allez devoir vous en débarrasser, toujours sur le même principe, en les faisant se toucher. Mais vous pouvez déposer une mine sur le sol et les attirer dessus pour les détruire. Ici, les niveaux se suivent et se ressemblent. La seule difficulté est que les robots se déplacent de plus en plus vite. Pour Dal al Dalek, même quand vous ne bougez pas, si vous êtes dans le champ de vision de vos ennemis, il vous court après. Dans cette version un peu plus aboutie par rapport aux deux autres, le principe reste le même. Quand deux ennemis se touchent, ils se transforment en tas de poussière. Mais en appuyant sur le bouton de votre joystick, vous pouvez, s'ils sont à bonne distance, directement les désintégrer. Évidemment, vous ne pouvez utiliser cette arme qu'un nombre de fois limité. Le but sera donc d'attirer le maximum d'ennemis vers vous et d'appuyer sur le bouton au bon moment pour en désintégrer le maximum. Une fois que vous avez tué tout le monde, vous passez au tableau suivant avec un niveau de difficulté qui augmente. Plus d'ennemis et moins de désintégrateurs. Ces trois petits jeux sont disponibles gratuitement sur la page itch.io de Retro Programmers Inside. Les liens vous attendent dans la description de la vidéo. Richard Bellis et Hugues Poisseroux ont à l'occasion du concours 4K Craptastic 2022 organisé par le magazine Reset64 développé un petit jeu fort sympathique. C'est l'été, il fait chaud 
et sur la plage, il y a des enfants qui n'arrêtent pas de courir un peu partout. Certes, ils s'amusent, mais ce n'est pas du goût de tout le monde, et surtout pas des crabes rouges migrateurs qui s'étaient la veille, lors d'une grosse averse, réfugiés pour passer la nuit à l'abri dans des seaux qui traînaient sur le sable. Vous incarnez le seigneur des crabes et vous allez devoir lancer vos congénères sur les pieds de ces saletés de gamins pour bien les faire chialer, histoire de bien leur faire comprendre qu'ici, c'est pas les sales gosses qui font la loi. Pour leur en mettre plein la tronche, une seule touche, la barre d'espace et si vous voulez vous servir du joystick, le bouton de tir. Vous aurez un nombre d'enfants à pincer pour atteindre le niveau suivant. Plus votre cible est éloignée, plus vous gagnerez de points. Si vous ratez votre cible, le crabe ira dans la mer et sera perdu. Une fois que vous avez perdu tous vos crabes, la partie sera terminée. Le jeu comporte 8 niveaux. Une fois que vous aurez terminé ces 8 niveaux, le jeu recommencera au début avec une difficulté plus élevée. Ce jeu au gameplay ultra simple est très bien réalisé. Les bruitages et les animations sont bien réussis. Quant au graphisme, ils sont de Hugues, ce qui est pour moi gage de qualité. Regardez par vous-même, le jeu est très agréable visuellement. Le jeu ne sera pour l'instant pas disponible avant le 1er juillet, date imposée par le règlement du concours 4K Craptastic 2022. Après cette date, le jeu sera disponible sur la page itch.io de Richard. Cosmic Guerilla est un jeu d'arcade sorti en 1979, soit un an après la référence Space Invaders dont il reprend le gameplay, c'est-à-dire tiré sur des envahisseurs à l'aide d'un canon positionné en bas qui ne se déplace qu'horizontalement. Sauf que là, les ennemis sont positionnés sur une ligne verticale de chaque côté de l'écran et vont essayer d'enlever des humains réunis au milieu de l'écran. Le but du jeu sera de tuer tous ces vilains extraterrestres avant qu'il n'y ait plus aucun humain. Le jeu a été adapté en 1983 seulement sur le ZX Spectrum, puis plus rien jusqu'à présent. La version que je vous montre actuellement est en cours de développement. C'est pour cela qu'il y a quelques petites choses qui ne sont pas encore implémentées. Il n'y a pas d'OVNI qui passe au-dessus et en dessous des humains, le score reste à zéro et le nombre de vies ne diminue pas. Vous l'aurez bien compris, le jeu est encore loin d'être terminé. C'est Arla Soft qui travaille sur ce portage. Ce n'est pas la première fois qu'il adapte un jeu d'arcade sur Commodore 64. Je vous ai déjà présenté pas mal de ses réalisations dans les news et notamment ce mois-ci avec l'excellent Pac-Man. Et je suis certain que Cosmic Guerilla sera une fois de plus un portage de grande qualité très très proche de la version arcade originale. Pour l'instant, aucune information sur l'avancée du développement de ce jeu. Je vous tiendrai au courant dès qu'il sortira. Umi64, développé par Kabuto, est une version réduite de son propre jeu développé à la base sur PC sous le nom de Umi contre les monstres. C'est son retour au Commodore 64 pendant la pandémie qui l'a poussé à faire cette version C64. Kabuto a utilisé pour faire ce jeu le logiciel Game Maker développé par l'excellent Gary Kitchen chez Activision en 1985. Je vous rappelle au passage que Gary Kitchen, c'est lui qui a développé entre autres Donkey Kong, Keystone Capers sur Atari 2600, The Designer's Pencil, 
un logiciel de programmation graphique, Crossbow, et aussi à participer au développement de Ghostbusters avec David Crane sur Commodore 64. Et plein d'autres choses également, comme par exemple The Simpson, Bart vs The Space Mutants et Bart vs The World sur la NES. Il a développé aussi pour la Super NES, mais ceci est une autre histoire. Donc, ce n'est pas un rigolo si vous voyez ce que je veux dire. Pour revenir à Game Maker, eh bien sachez qu'il s'agit d'une suite de programmes vous permettant de réaliser un jeu vidéo de A à Z sans aucune connaissance en langage machine, juste en utilisant des éditeurs de scène, de sprites, de sons, de musique et ensuite, grâce à un langage basique ultra simplifié, avec des commandes spécifiques pour utiliser tout ce que vous avez créé avec les différents éditeurs, vous arrivez assez facilement à obtenir des résultats très convaincants, assez proches même de certains jeux commerciaux sortis quelques années avant. On pouvait même acheter en plus des disquettes librairies dans lesquelles on pouvait trouver des sprites, des décors, des sons et des musiques toutes prêtes à utiliser dans Game Maker. C'était donc pour vous dire que pour réaliser UMI64, Kabuto a utilisé ce fantastique logiciel et voyez vous-même le résultat. Vous êtes UMI et vous allez devoir faire disparaître les monstres qui circulent dans la ville. Comme vous pouvez le voir, il y a des monstres jaunes, verts, bleus et violets. Et bien en appuyant sur le bouton du joystick plus une direction, vous pourrez changer votre personnage de couleur. Il faudra choisir la couleur correspondante au monstre et lui foncer dessus pour le zigouiller. Une fois que vous avez tué un certain nombre d'entre eux, en moins de 60 secondes, vous pourrez empocher la récompense et passer au niveau suivant. La vitesse des ennemis augmente progressivement de niveau en niveau. Ce petit jeu est gratuit et disponible sur la page itch.io de Kabuto. Petite précision, dans l'archive que vous téléchargerez, il y a un fichier D64. C'est le disque de travail que Kabuto a utilisé avec GameMaker. Vous pourrez donc, si vous le désirez, l'utiliser avec ce programme et voir comment il a créé UMI64. Si vous voulez juste jouer au jeu, il vous faudra exécuter le fichier PRG directement dans votre Commodore 64 ou votre émulateur. Certes, je vous en avais déjà parlé dans les news de Mars, mais en allant sur le Twitter de Monteboyd, j'ai vu qu'il avait posté une vidéo pour montrer l'avancement du développement de son tout dernier jeu sur Commodore 64, Knights and Slime. Comme vous pouvez le voir sur l'écran titre du jeu, vous avez désormais la possibilité de choisir votre joueur parmi un choix de 5 personnages différents. Je ne sais pas si chaque personnage a des caractéristiques de combat différentes ou si c'est purement visuel, mais c'est quand même sympa de pouvoir choisir avec qui vous voulez jouer. Des bonus apparaîtront de temps en temps et une fois attrapé, comme par exemple la glace, Gel aura les slimes ou encore l'éclair qui aura pour effet de foudroyer tous vos ennemis. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner pour l'instant sur Knights and Slimes, mais je reste vigilant sur les internets et si une information importante venait à popper, Bien évidemment, vous en serez les premiers informés. Si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Twitter, alors c'est le moment mes petits loulous. Harold est un jeu développé par Denis Osborne et qui aurait dû sortir en 1992. Mais il a été abandonné pour revenir 100% terminé exactement 30 ans plus tard. 
Pour résumer, Denis avait commencé à programmer son jeu en utilisant son propre moniteur langage machine. Mais le problème, c'est qu'avec ce dernier, il ne pouvait pas facilement insérer des nouvelles données entre les lignes de code existantes. D'après Denis, ce souci était un des facteurs qui l'a fait abandonner le projet. Aujourd'hui, Denis a créé le Vision Basique. Alors que pouvez-vous faire avec Vision Basique À peu près tout ce que vous voulez la vitesse ne sera plus un problème. Pourquoi Parce qu'à lui seul, Vision Basique est très rapide. Mais lorsque vous avez besoin d'augmenter encore la vitesse, tout ce que vous avez à faire est d'insérer le langage machine où vous le souhaitez. Oui, vous pouvez réellement taper des instructions en langage machine juste à côté des commandes basiques. Vous n'aurez pas besoin de charger des fichiers langage machine externe et vous n'aurez pas besoin de mettre du code de langage machine dans la mémoire. En effet, Vision Basique sert également d'assembleur. Vous pouvez écrire des programmes basiques ou des programmes en langage machine ou un mélange des deux. Vision Basique comprend également un tout nouveau lot de commandes pour aider à réaliser vos rêves de programmation. Besoin de sprite Besoin de son et de graphisme Vous pouvez tout faire avec Vision Basique. En fait, vous n'aurez peut-être plus jamais besoin de POC. Et si vous avez besoin d'une commande ou d'une fonction qui n'est pas disponible, vous pouvez simplement la créer vous-même en créant la sous-routine nécessaire et en l'appelant par le nom que vous choisissez de lui donner. Ces commandes et fonctions définies par l'utilisateur peuvent être enregistrées dans des fichiers séparés et ajoutées à vos programmes chaque fois que vous en avez besoin. Bref, si vous voulez de plus amples informations sur le Vision Basique, comme le tarif des différents packs ou d'autres informations techniques, vous en trouverez sur le site de Denis, le lien est dans la description de la vidéo. Pour en revenir à Harold, eh bien le développeur, pour montrer la puissance de son Vision Basique, a décidé de terminer son jeu en utilisant son système. Ce clone de Pac-Man assez original et très agréable à jouer est très fluide et ne souffre d'aucun ralentissement. A la différence de Pac-Man, vous incarnez un chat et vos ennemis sont des rats. Vous avez la possibilité de jouer seul ou à deux joueurs en même temps dans le labyrinthe. Vous pouvez ramasser des bonus qui vous permettent de tirer sur les rats. D'autres bonus comme les MT sont des pièges que vous pouvez collecter et installer n'importe où dans le labyrinthe. Vous pourrez aussi passer au travers de certains murs au niveau des sections vertes. Les rats, eux, peuvent passer à travers les murs au niveau des sections blanches et parfois un objet apparaîtra et remplira les zones où vous avez déjà mangé vos croquettes. Aux quatre coins du labyrinthe, vous trouverez des sachets d'herbe à chat. Si vous en mangez un, vous vous transformerez temporairement en chat sauvage et vous pourrez manger les rats. Tout cela mis bout à bout font de Harold un bon petit jeu très sympa à jouer avec de l'originalité. Le jeu est gratuit et vous pourrez le télécharger sur le site de Denis. Le lien vous attend dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Petite mise à jour pour la Kung Fu Flash, la célèbre cartouche qui vous permet de lancer des fichiers CRT, PRG, T64, D64, D71, D81 pour les plus connus a une toute nouvelle mise à jour, la V1.40 qui ajoute la possibilité de faire une recherche de fichiers sans avoir à utiliser le clavier de votre C64. Désormais, tout peut se faire intégralement au joystick. Une autre amélioration, cette fois-ci au niveau de l'émulation des disquettes. Alors là, c'est très technique. Il y a maintenant la prise en charge de la lecture-écriture, tenez-vous bien, de blocs et de vecteurs personnalisés. Cette petite cartouche a fait pas mal de chemin depuis qu'elle est sortie. Elle est quasiment devenue un incontournable très abordable pour pouvoir utiliser son Commodore 64 sans avoir à s'embêter avec les lecteurs de disquettes et de cassettes. 
Alors certes, elle a quelques petits défauts, comme celui de ne pas pouvoir charger des jeux qui utilisent plusieurs disquettes, certaines démos ou autres jeux utilisant des bidouilles de chargement ne fonctionnent pas non plus. Mais en contrepartie, il y a déjà quand même plusieurs centaines de jeux qui fonctionnent avec cette cartouche et notamment la super compilation OneLoad64 qui regroupe plus de 1500 jeux adaptés au support cartouche et chargeables instantanément dans votre merveilleux C64, transformant celui-ci en une super console de jeu. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un petit tour dans mes dernières vidéos mises en ligne. Vous y trouverez toute une série dans laquelle j'explore l'énorme liste de jeux que contient cette compilation Vous trouverez le lien pour télécharger la mise à jour de votre Kung Fu Flash dans la description de la vidéo. Et voilà mes petits loulous, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on envoie la jolie démo tout de suite après Discord et on se donne rendez-vous fin juin pour le dernier épisode de la saison. Ensuite, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant, Quant à, à moi, moi, pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.
for an inn When the devil shined before him Saw an up an awful grin The demon spake you frozen And he nodded to the beast A feast so small the dark was said Can make you laugh a beast Come within these walls of mine Before the frosty bite Grab yourself a bottle of wine And drink it with delight Come within these walls of mine Before the frosty bite Let me table you will find yourself another pint Find an inn, because your home and castle is built on wicked sin. The devil looked offended as the offer was denied. But still he opened up the door, inviting him inside. Come within these walls of mine, before the frosty bite. Grab yourself a bottle of wine and drink it with delight. Come within these walls of mine, before the frosty bite. Let me table you and turn yourself another pint. Yeah, na, 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 na. Are you not tempted? He said, not the least For little did the devil know The man talking was a priest Come within these walls of mine Before the frosty bite Grab yourself a bottle of wine And 